ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க இல்லையா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி ஒர்க் அவுட் வேறு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலுமே வந்து எனக்கு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி சொல்றீங்களா ஸோ தட் நீங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் டைம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஒன் ஹவர் வந்துட்டு நம்மளால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணும் ஏன்னா இந்த பிரெஞ்ச் வந்து ரொம்ப 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 லைட்டான விஷயங்களா எடுத்துக்கணும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு இப்போ பரவாயில்ல லெவன்த் டேல என்னோட வெயிட் என்னன்னு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் என்னோட ரிசல்ட் ரொம்பவே எனக்கு விசிபிளா தெரிஞ்சது என்னோட வெயிட் என்னன்னு நீங்க இப்போ பாருங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் கடந்த ரெண்டு மூணு மாசமா வந்து எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன ஹே மாணி லைட்டா குண்டான மாதிரி இருக்கே ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம கண்ணாடி பார்க்கும் போதும் இல்லையே நம்ம லைட்டா கொஞ்சம் பூசின மாதிரி இருக்கோமோ அப்படியெல்லாம் எனக்கு தோணும் இந்த ஃபுட் வீடியோலாம் போடுவோம் இல்லையா அதோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல பார்க்கும்போது நீங்க நல்லா அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா குண்டாயிடுவீங்க அப்படிலாம் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ஒருவேளை அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட மைண்ட் இந்த மாதிரிலாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சோ அப்படியெல்லாம் நான் யோசிச்சிருக்கேன் ஆனா இப்போ ஒரு ஒரு மாசமா வந்து எனக்கே ஃபீல் ஆகுது என்னோட பழைய ட்ரெஸ் எல்லாம் பத்தாத மாதிரியான ஒரு ஃபீலு நம்ம என்ன அவ்வளவோ குண்டாயிட்டோம் இல்லை லைட்டா பூசின மாதிரி இருக்கோம் போல இருக்கே அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண அப்படின்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே சில பேர் வந்து ஜிம் எல்லாம் போறாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட கேட்டேன் நீங்க ஜிம் எல்லாம் போறீங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுங்க நான் வீட்லயே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ட்ரெட்மில் அதெல்லாமே இருக்கு இருந்தாலும் இந்த டம்பிள்ஸ் அப்புறம் இந்த ஜிம்ல எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க இல்லையா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு டெய்லி ஒர்க் அவுட் வேற பண்ணிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலுமே வந்து எனக்கு ஒரு பக்கமான ரிசல்ட் வரல அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கிட்ட விசாரிக்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜிம் போற பீப்புள்ஸ் எல்லாம் சொன்னது இது எல்லாமே எங்க பாடிக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒர்க் அவுட்ஸ் அதை தான் நான் உங்க கிட்ட சொன்னேன் நான் என்ன செய்யறனோ அதை தான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் உன் பாடிக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒர்க் அவுட்டோ இல்ல டயட் நானோ வந்து நீ ப்ராப்பரா ஒரு ஃபிட்னஸ் சென்டரோ ஒரு ஜிம்மோ போகும்போது தான் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க அப்புறம் யோசிச்ச நான் சரி மற்றவங்களோட கேட்டு கேட்டு நம்ம பண்றதுக்கு பதிலா நம்மளே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஃபிட்னஸ் சென்டர்ல ஜாயின் பண்ணோம்னா நம்ம பாடிக்கு ஏத்த மாதிரியான வெயிட் லாஸோ இல்ல பாடி டிரான்ஸ்பர்மேஷனோ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு நான் ஜாயின் பண்ண பிளேஸ் தான் கிரீன் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோ நான் இந்த கிரீன் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோல ஜாயின் பண்ணி கிட்டத்தட்ட டுவெல் டேஸ் ஆகுது டே ஒன்ல வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது நம்மளுக்கு கன்சல்டேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா அப்படி கன்சல்டேஷன் கொடுக்கும் போது நம்ம பாடி பத்தின நம்ம ஃபுட் சாட் பத்தின எல்லா டீடைல்ஸுமே அவங்க எங்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க நீங்க என்ன ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறீங்க நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்றேன்னு சொன்னீங்க என்ன மாதிரியான ஒர்க் அவுட் எல்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அண்ட் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராமும் டயட் சாட்டும் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த கிரீன் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோ பற்றி சொல்லும்போது இவங்க கிட்ட சர்டிஃபைட் நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்காங்க ப்ராப்பரான ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க அதாவது சர்டிஃபைடு ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மளோட பாடி கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபுட்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸசைஸ் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ப்ராப்பரான ஃபுட் சாட் ப்ராப்பரான ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட பாடியில் வந்துட்டு விசிபிளான ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நான் இவங்க கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க சொன்னாங்க நம்ம கிட்ட வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ரெண்டுமே இருக்கு நீங்க என்ன எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நமக்கு இருக்கிற வேலை தான் தெரியுமே காலையில் செவன் டு செவன் தேர்ட்டிக்கு நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பினா திருப்பி நான் வீட்டுக்கு வரதுக்கு மணி பத்தாகும் இதில் எங்கேருந்து நான் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எடுக்கிறது சரி ஓகே நான் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்க்கே போயிடுறேன் அப்படிங்கும் போது அவங்க என்கிட்ட சொன்னது நம்ம கிட்ட வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கு ஏற்கனவே வந்து அவங்களோட ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்துட்டு ப்ரீ ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பார்த்து நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு
ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லோவா குறையும் பட் இதே நம்ம ஒர்க் அவுட் பிளஸ் டயட் ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சமே எஃபெக்டிவ் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க டயட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி ப்ரோட்டீன் இருக்கணும் உங்களோட டயட்ல இப்ப நீங்க மார்னிங் பாத்தீங்கன்னாலும் ஒரு ப்ரோ ஏதோ ஒரு ப்ரோட்டீன் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ரோட்டீனா இருக்கு லைக் எக் மீட் இல்ல சிக்கன் அந்த மாதிரி பன்னீர் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ரோட்டீன் கம்பல்சரி உங்க டயட்ல இருக்கணும் எனி மார்னிங்கா இருந்தாலும் சரி ஈவினிங்கா இருந்தாலும் சரி லஞ்சா இருந்தாலும் சரி டின்னரா இருந்தாலும் சரி எந்த மீல் நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அந்த கம்பல்சரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்கணும் ஸோ ப்ரோட்டீன் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா அது நமக்கு ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் பெருசாக பசிக்கவும் செய்யாது அதே மாதிரி நமக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து நமக்கு மசிலை கொஞ்சம் பில்ட் அப் பண்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஃபேட்டு குறைக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதுல வந்து எனக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையோ எது சாப்பிடலாம் எது சாப்பிடக்கூடாது அதை பத்தி நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் அவங்களுமே எனக்கு நிறைய கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க நீங்க இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாங்க அட் லாஸ்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே உங்களோட பாடி கண்டிஷன் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதுக்கேத்த மாதிரியான டயட் சார்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு டயட் சார்ட்டுமே வந்துட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க அதையுமே நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஃபிட்னஸ் சம்பந்தமா கேட்கும் போது அவங்க என்கிட்ட சொன்னது வந்து நான் என்ன கேட்டனா நான் வந்து முன்னாடி ஜிம் போயிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி எப்பன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஜிம் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து எங்களோட ஜிம்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா அது வந்து லேடிஸ் ஜிம் அப்படிங்கறதுனால லேடிஸ் ட்ரைனர் தான் இருப்பாங்க லேடி ட்ரைனர் தான் இருப்பாங்க நான் இவங்க கிட்டயுமே அதான் கேட்டேன் எனக்கு லேடி ட்ரைனர் இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது டோன்ட் வரி மேடம் லேடிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து லேடிஸ் ட்ரைனர் தான் நாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க அது வந்து எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு கொண்டு போச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து கன்சல்டேஷன் முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கேப் விட்டு அடுத்த நாள்ல இருந்து அதாவது தேர்ட் டேல இருந்து என்னோட ட்ரைனிங்கை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ட்ரைனிங் அப்படிங்கும் போது ஒர்க் அவுட்ஸ் பிளஸ் டயட் ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன் எனக்கு கொடுத்த டயட் பிரகாரம் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் என்ன செய்ய சொன்னாங்க அப்படிங்கறத நான் உங்க கூட இப்ப ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு மெயினான விஷயம் இதுல என்னன்னா இந்த ஃபிட்னஸ் ப்ரோக்ராம் அப்புறம் இந்த டயட் சார்ட் இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்ப நம்ம என்ன வெயிட் இருக்கும் அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஒர்க் அவுட் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துடலாம் என்னோட வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி டூ இருக்கு இப்போ நான் சிக்ஸ்டி டூ இருக்கேன் இன்னிலேருந்து நான் என்னோட ஒர்க் அவுட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ ஒவ்வொரு நாள் ஒர்க் அவுட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ நேரம் பண்ணியிருக்கோங்கிறத என்னோட ட்ரைனர் கிட்ட நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா என்னோட வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி டூல இருந்து தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இப்போ என்னோட டே ஒன் ரொட்டீன்ல இருந்து பார்த்துடலாம் இப்போ நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா ஓகே வீட்டில் தான் நான் இருப்பேன் வெளியில் எங்கேயும் போக மாட்டேன் அதனால வந்து என்னோட ரொட்டீன் வந்து இதே தான் மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் நான் ஒரு நாள் வீட்டில் இருப்பேன் பத்து நாள் ஷூட்டுக்கு போவேன் அப்படிங்கும் போது ரொட்டீன் டைமிங்கில் வந்து சேஞ்சஸ் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டைமை வந்து பக்காவாக செட் பண்ணிட்டேன் இந்த டைமுக்கு இது சாப்பிடணும்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் அதில் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வீட்டில் இருந்தாலும் சரி ஷூட்டுக்கு போனாலும் சரி அந்த டைமை மட்டும் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணிடுறது யூஸ்வலாக வந்து நான் என்ன டைமுக்கு எந்திரிப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் பண்ணாததுக்கு முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படி எழுந்திரிச்சு கடைக்கடன் என்னோட மார்னிங் ரொட்டின் எல்லாமே முடிச்சுட்டு செவன் தேர்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பிடுவேன் பட் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நான் எந்திரிக்கிற டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு எந்திரிச்சிட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் இந்த ப்ரஷ் பண்ணுறது கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணி வச்சுக்குவேன் பாடியை அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக சிக்ஸ் டு செவன் என்னோட ஒர்க் அவுட் செஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அவங்க வந்து ப்ரீ ரெக்கார்டிங் வீடியோஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஒன் ஹவர் வந்துட்டு நம்மளால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது 
வச்சு தோல் எல்லாம் உரிச்சுட்டு அந்த ஆல்மண்டை சாப்பிட்டுட்டு நார்மல் வாட்டர் நம்ம குடிச்சுக்கலாம் இந்த ஆல்மண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வேரி ஆகும் என்னோட பாடி கண்டிஷனுக்கு வந்து அஞ்சு ஆல்மண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தவங்க பாடி கண்டிஷனுக்கும் வந்துட்டு அந்த ஆல்மண்ட்ஸோட கணக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் ரைசின் அந்த கருப்பு திராட்சை இருக்கு இல்லையா உலர் திராட்சை இதை வந்து நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில எழுந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து குடிக்க சொன்னாங்க இந்த மூணுத்துல நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது சொன்னாங்க அதை நம்ம முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வீட்டில் இருந்தேன்னா வீட்டு ஒர்க் பார்ப்பேன் ஒருவேளை நான் ஷூட்டுக்கு போயிட்டேன் அப்படின்னா ஷூட்ல இந்த மேக்கப் ஒர்க் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கரெக்டா எயிட் தேர்ட்டிக்கு என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நான் சாப்பிட்டுருவேன் ஸோ அதுதான் எனக்கு கொடுத்துருக்க டைமிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எனக்கு நிறைய லிஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதுல எனக்கு ஈஸியா இருக்கிறது டக்குன்னு என்னால் செய்ய முடியறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி இட்லி வந்துட்டு ரெண்டு இட்லி ரெண்டு எக் ஒயிட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த அவிச்ச ஃபுட்ஸ் அதாவது இடியாப்பம் அந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு இடியாப்பம் ரெண்டு எக் ஒயிட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கூடாது அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சப்பாத்தி ஒரு குக்கும்பர் கொஞ்சம் ஸ்டில் ஃப்ரை வெஜிடபிள்ஸ் தால் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி சாப்பிட்றோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த பிளேட் ஃபுல்லா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து வச்சுட்டு அதை போட்டோ எடுத்து வந்து நம்ம டயட்டிஷனுக்கு அனுப்பணும் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க சொன்ன சாட் பிரகாரம் தான் நம்ம சாப்பிட்றோமா அவங்க சொன்னதுல வந்து ஏதாவது நம்ம அதிகமா வச்சிருக்கோமா இல்ல ஏதாவது கம்மியா வச்சிருக்கோமான்னு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு பார்த்து சொல்லுவாங்க அதுக்காக அதை போட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பணும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஒவ்வொரு நாளுமே இன்டேக் என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற ட்ராக்கையுமே வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுப்பாங்க ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க நம்மளை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம அந்த விஷயத்த கரெக்டா பண்ணுவோம் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் நம்மளோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ட்ராக் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிரீன் ஃபிட்னஸ் ஸ்டூடியோல பண்றாங்க யூஸ்வலா நம்ம வந்து எப்படி சாப்பிடுவோம் மூணு வேலையா சாப்பிடுவோம்ல காலையில மத்தியானம் நைட்டு இதை வந்து எனக்கு ஆறு வேலையா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த செவன் தேர்ட்டிக்கு அந்த ட்ரிங்க்ஸ் மாதிரி சின்னதா லைட்டா ஏதாவது எடுப்போம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பிரஞ்சு பிரஞ்சு வந்து எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடணும்னு பாத்தீங்கன்னா லெவன் டு லெவன் தேர்ட்டிக்குள்ள சாப்பிடணும் இந்த பிரஞ்சு வந்து ரொம்ப 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 லைட்டான விஷயங்களா எடுத்துக்கணும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது சம்மர் டைம் இல்லையா சம்மர் டைமுக்கு வந்துட்டு நம்ம பட்டர் மில்க் எடுத்துக்கலாம் அதாவது மோர் எடுத்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் சுகர் இல்லாம பிளாக் டீயோ பிளாக் காஃபியோ இது எல்லாமே வந்து என்னோட டயட் சார்ட்ல எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது இதை தவிர வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் சாப்பிடலாம் அப்புறம் ஸ்மூதி சாப்பிடலாம் சொன்னாங்க இது எல்லாமே வந்து பிரஞ்சுக்கு பிரஞ்சு தாண்டி அதுக்கப்புறம் வந்தோம்னா லஞ்ச் பிரஞ்சுக்கும் லஞ்சுக்கும் நடுவில் நிறைய நம்ம தண்ணி குடிக்கணுமாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு நாலுல இருந்து அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி குடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது லஞ்ச் ஏங்கிட்ட அவங்க கேட்ட விஷயம் என்னன்னா நீங்க என்ன சாப்பிடுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ரெண்டு சப்பாத்தி ஒரு பவுல் ஃபுல்லா வந்து ரைஸ் சாப்பிடுவேன் அப்புறம் கொஞ்சம் காய்கறி சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னா இந்த பவுல் ஃபுல் ஆஃப் ரைஸ் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் காய்கறி சொன்னீங்க இல்லையா அதை அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிக்கோங்க பவுல் ஃபுல்லா காய்கறி சாப்பிடுங்க கொஞ்சமா ரைஸ் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லஞ்சுக்கும் டின்னருக்கும் நடுவுல ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும் நீங்களே கணக்கு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லஞ்சுங்கிறது வந்து டுவெல் தேர்ட்டில இருந்து ஒன் தேர்ட்டிக்குள்ள நம்ம சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் டின்னர் டைம் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டில இருந்து செவன் குள்ள நம்ம சாப்பிடணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கேப் வருது இது வந்து ஒரு பெரிய கேப் இந்த பெரிய கேப்புக்கு நடுவுல நம்ம ஏதாவது சாப்பிடணும் அதுதான் வந்து ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ங்கிறது வந்துட்டு போர்ல இருந்து போர் தேர்ட்டிக்குள்ள நம்ம சாப்பிடணும் இதுவுமே ரொம்ப லைட்டா இருக்கணும் ஈஸி டு டைஜஸ்டா இருக்கணும் கேலரிஸ் கம்மியா இருக்கணும்னு சொன்னாங்க யூஸ்வலா நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது ஈவினிங் டைம்ல நம்ம என்ன சாப்பிடுவோம் பிஸ்கெட்டு டீ இந்த மாதிரி தான் நான் சாப்பிடுவேன் ஷூட்ல இருந்தேன்னா வந்து சுண்டலோ இல்ல சமோசாவோ இந்த மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஐட்டம்லாம் சாப்பிடுவேன் கரெக்டா அவங்க கேட்டாங்க என்ன சாப்பிடுவீங்க அப்படிங்கும் போது நான் சொன்னேன் இல்ல சமோசா இல்ல ஏதோ பப்ஸ் இல்ல போண்டா பஜ்ஜி இந்த மாதிரி ஈவினிங் டைம்ல சாப்பிட்டு ஒரு டீ குடிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அது எல்லாத்துக்குமே ஸ்ட்ரிக்டா நோ சொன்னாங்க என்னென்ன சாப்பிடணும்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு
பார்க்கும் போது எப்படி இருக்குன்னா மார்னிங் ஃபுட் ரொட்டீன் வந்துட்டு செவன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது முடியறது செவன் டு செவன் தேர்ட்டிக்குள்ள முடிஞ்சிருது இந்த நைட்டு செவன் தேர்ட்டில இருந்து மார்னிங் செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஹவர்ஸ் இந்த டுவெல் ஹவர்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபாஸ்டிங் பீரியட் மாதிரி இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டது எல்லாமே தெரிச்சு ஃபுல்லா என்னோட ஸ்டமக் கிளியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது நான் சாப்பிடணும் அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராசஸும் கரெக்டா நடக்கும் மறுநாள் நம்ம சாப்பிடும் போது அது வந்து நம்மளுக்கு ஹெவியாவும் இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஃபுட்டு பத்தியும் சரி பிட்னஸ் ஒர்க் அவுட்ஸ் பத்தியும் சரி எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம பாடிக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறதையுமே எனக்கு வந்து பக்காவா ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னோட டயட்டேஷன் கொடுத்த டயட் சார்ட் தான் அடுத்து ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மார்னிங் கம்பல்சரி நீங்க ஒன் ஹவர் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்க நடக்கணும் அந்த அடிக்கணக்கு சொல்லுவாங்கல்ல ஐயாயிரம் அடி வந்து நடக்கணும் அப்படின்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ரொம்ப முக்கி 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 நடந்ததுல ரெண்டாயிரம் தான் என்னால் நடக்க முடிஞ்சது அதுக்கு மேல சுத்தமா என்னால் நடக்க முடியல ஒரு நாளைக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டெப்ஸ் வரைக்கும் நடக்க சொன்னாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்வச்சம் தான் போயிருக்கு அதுக்கு மேல என்னால் நடக்க முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது வந்து இப்போ எனக்கு ஓகேவா இருக்கு ஏன்னா இதுதான் டே ஒன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப எஃபர்ட்டு அதிகமாக போட வேணாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட் டே எடுத்தோடனே எல்லாத்தையும் அப்படியே பண்ணிட வேணாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் 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 வர நாட்கள்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணி ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் தொடலை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தொட்டிருக்கேன் இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு முக்கி முக்கி ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரை பண்ணோம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடலாம் நம்ம எப்படி சாப்பிட்ற ஃபுட்டை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம நடந்ததையுமே வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்பணும் அதையுமே வந்து அவங்க கண்காணிப்பாங்க ஸோ இது எல்லாம் சேரும்போது நம்மளோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட ரிசல்ட்டுமே வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப விசிபிளாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா டுவெல் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஜாயின் பண்ணேன் தேர்ட் டேலேருந்தே என்னோட ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு கிட்டத்தட்ட இப்போ வந்து நேத்தோட டென் டேஸ் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி வந்து லெவன்த் டே லெவன்த் டேல என்னோட வெயிட் என்னன்னு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் என்னோட ரிசல்ட் ரொம்பவே எனக்கு விசிபிளாக தெரிஞ்சுது அப்புறம் <laughs> இருக்காங்க <laughs> நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி 12 டேஸ் தான் ஆகுது இன்னும் என்னோட ஜேர்னி இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே நான் முடிச்சிட்டு இன்னொரு வீடியோல நான் எவ்வளவு வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய சூப்பரான யூஸ்ஃபுல்லான वीडियोस எல்லாமே நம்ம ஹேமா ஸ்டைல்ல வந்துட்டு இருக்குதுல நீங்க பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணனும் கீப் சப